വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ സ്കൂൾ കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസിയോട്രോപ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ലിക്വിഡ്സ് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അസിയോട്രോപ്സ് വെറുതെ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ അസിയോട്രോപ്സ് കിട്ടില്ല ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചേഴ്സിന് ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും ഒരേ കോമ്പസിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള സിലൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെയും സെയിം കോമ്പസിഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വേപ്പർ ഫേസിലും കാണുന്നത് ആസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരൊരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബോയിൽ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ബോയിൽസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്തെ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിന് അല്പം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൻ്റെത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിന് വ്യത്യാസമില്ല അതൊരു സിംഗിൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്തെ കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സാധിക്കത്തില്ല components of azeotropic mixtures cannot be separated by fractional distillation azeotropic mixtures two types und one minimum boiling azeotropes um rendu maximum boiling azeotropes um aadhyamayita minimum boiling azeotropes inde oru pratheegatha endana nu vachal adu raoul's law il ninnu large positive deviation kaanikunu മിനിമം ബോയിലിംഗ് ആസിയോട്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എത്തനോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ചില ഷുഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്തനോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ വോളിയം എത്തനോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കോമ്പസിഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പം അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്തനോളും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമ്പോസിഷനിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അസിയോട്രോപ്പിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് ഇപ്പം അതിനുള്ളത് ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്തനോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ അസിയോട്രോപ്പിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കെൽവിൻ ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും ഉള്ള എത്തനോളിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ സെയിം ആണ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അസിയോട്രോപ്പാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ദേ ഷോ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഫ്രം റാവൾസ് ലോ an example for maximum boiling azeotrope is nitric acid plus water ee mixture inde azeotropic composition nu parayunnathu 85% nitric acid plus 32% water by mass aanu this azeotropic mixture boils at the temperature 393.5 kelvin that's all we have to learn about azeotropes if you like this video please share it with your friends if you have not subscribed yet please consider subscribing thank you for watching stay tuned for the next video bye bye